ইয়ান এজাম দূরের এবং কাছের সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে চোদ্দ শত চল্লিশ হিজড়ি সনের পহেলা সফর তারিখে সলাতুল জুমুয়া আদায় এবং খোদবাতুল জুমুয়া শোনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পবিত্র গড় মসজিদে উপস্থিত হওয়ার পরে কোরআনে করিম এবং হাদিস নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিনে কেরাম যে বিষয়ের উপর আমাদের ধারাবাহিক খোদবা চলছিল সেই বিষয়টি ছিল আল আহাদিস আল মাউদু আল মোরাবাজা ফি বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত একশোটি জাল হাদিস বাংলাদেশে একাত্তর নম্বর যে জাল হাদিসটি এবং আমরা ইতিপূর্বে বলছি যে এই নম্বরগুলো আমাদের নিজস্ব দেওয়া নাম্বার এটা কোনো কিতাবের নাম্বার না তো এবং এই এই জাল হাদিসগুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য আমরা ইতিপূর্বে একটা বইয়ের নাম বলছি প্রত্যেক খোদবাতেই সেই বইটা ছিল কি হাদিসের নামে জালিয়াতি ডক্টর খন্দকার আনম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহর লেখা বই ওই বইটি পড়লে আরও বিস্তারিত জানা যাবে আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত অল্প সময়ের মধ্যে দশটা আলোচনা করে থাকি একাত্তর নম্বর যেটি যে জাল হাদিসটি আমরা আলোচনা করব সেটি হল অজু গোসল ইত্যাদির নিয়ত পড়া অজু গোসল এবং অনেক আবাদত অজু গোসল সহ অনেকগুলো আবাদতের আরবিতে নিয়ত উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া এটা জাল হাদিসের প্রভাব অর্থাৎ নিয়াত করা এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি আবাদত নিয়াত অবশ্যই লাগবে কারণ নবী সাল্লাম বলছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিজাত ও ইন্নামা লিকুল নিমরি ইম্মা নওয়া প্রত্যেকটি আমল নিজাতের উপরে নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি ততটুকুই পাবে যতটুকু সে নিয়াত করে তাহলে নিয়াত প্রত্যেকটি আমলের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেকটি আমলের সাথে নিয়াত লাগবে নিয়াতবিহীন কোনো আমল করলে কোনো কাজ করলে আল্লাহ সুবান তালা সেটা সাওয়াব দিবেন না নিয়াত অবশ্যই লাগবে কিন্তু নিয়াতটা করতে হবে নিয়াত করতে হয় নিয়াত করার জিনিস নিয়াত পড়ার জিনিস না নিয়াত তালাওয়াত করার জিনিস না কিন্তু আমরা নিয়তটা মুখে অন্তরে থাকার সাথে সাথে আমরা আবার নিয়াতগুলো উচ্চারণ করে থাকি যেমন অজুর নিয়ত আছে আমাদের দেশে ওজুর নিয়ত পারেন সবাই বলেন তো দেখি একজনে বিসমিল্লাহিল আলিহিল আজিম এটা ওজুর নিয়াত না এটা হলো ওজুর দোয়া ওজুর নিয়াত হইল নাওয়াই তোয়ান আতাওয়াজ্জা লিরাফে ইল হাদা আছে ওয়াস্তেবা হাতান লি সলাতে ওয়া তাকার রুবান ইল আল্লাহ তালা এটা হলো ওজুর নিয়াত এই যে ওজুর নিয়াতটা নাওয়াই তোয়ান বলে যে নিয়তটা করা হয়েছে নিয়তটার অর্থ কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই অর্থের মধ্যে কোনো ক্ষতিকর কোনো কথা নাই শিরকি কোনো কথা নাই দিন বিরোধী কোনো কথা নাই কথাগুলো খুবই ভালো কিন্তু যেহেতু নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলো অজুর ক্ষেত্রে উচ্চারণ করেন নাই সাহাবাই কেরাম রেদওয়ান উল্লাহ তাল আলহি মাজমাইন তারাও কখনো অজু করার সময় নাওয়াই তোয়া নাতাওয়াজ্জা লিরাফিল হাতা আছে বলে অজু করেন নাই তাবেই নেকারাম করেন নাই তাবে তাবে নেকারাম করেন নাই চার ইমামের কেউ করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলহিও করেন নাই এই জন্য হানাফি মাজহাবের কোনো ফেখের কিতাবে এই নিয়তগুলো পাওয়া যায় না এই নিয়তগুলো পাওয়া যায় মকসুদুল মোমিন বা এই জাতীয় কিছু বই 
যেগুলো লেখা হয়েছিল সেই বইগুলোতে এই জাতীয় নিয়তগুলো পাওয়া যায় ঠিক একইভাবে গোসলের নিয়ত আছে অনেক বইতে গোসলের নিয়ত পাওয়া যায় তারপরে প্রত্যেকটা বিষয়ের সলাতের প্রত্যেক ওয়াক রাকাতের প্রত্যেক ওয়াক্তের নিয়ত পাওয়া যায় তারপরে আপনার সিয়ামের এরকম নিয়ত উচ্চারিত নিয়ত পাওয়া যায় কিন্তু হজ এবং ওমরার নিয়তটা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করতে হয় হজ এবং ওমরার নিয়তটা যেহেতু নবী সাল্লা ইসলাম মৌখিকভাবে উচ্চারণ করেছেন সাহাবাইকেরাম উচ্চারণ করেছেন এই জন্য এটা উচ্চারণ করতে হয় আর বাকিগুলো নবী সাল্লা ইসলাম সাহাবাই কেরাম সালাফে সালেহিন পোকাহাই কেরাম উচ্চারণ করেন নাই এগুলো পরবর্তী যুগের কোনো আলেমেরা কোনো এক সময় হয়তো এগুলোকে ভালো মনে করে যে তারা বানাইছেন তারা মনে করেছেন এগুলো তো ভালো জিনিস কিন্তু ভালো জিনিস হইলেও সেটা যদি নবী সাল্লা ইসলাম না করেন সাহাবাই কেরাম না করেন তাবেহিনী কেরাম না করেন ভালো জিনিস হইলেও সেটা ভালো মনে করা যাবে না কারণ এবাদত এটাকে ভালো মনে করতে হইলে এটার দলিল লাগে নস লাগে এটাকে ভালো মনে করতে হইলে হয় কোরআনে কেরমের আয়াত লাগবে অথবা নবী সাল্লাহ ইসলামের সহি হাদিস লাগবে তো যেটাকে নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরাম তাবেহিনি কেরাম ভালো মনে করেন নাই সেটাকে ভালো মনে করা এটা গুণার কাজ আর যদি আমরা নবী সাল্লা সাল্লামের ভালো মনে করার বাহিরে নিজেরা ভালো মনে করি তাহলে এটার অর্থ দাঁড়ায় যে নবী সাল্লা ইসলাম এই ভালো জিনিসটা আমাদেরকে শিখাই দিতে বলে গেছিলেন নবী সাল্লা ইসলাম শিখাই দেন নাই নাহজুবিল্লাহ পরবর্তীতে আমাদের বুজুর্গরা নবী সাল্লা ইসলামের থেকে আরও ভালো জিনিস আমাদেরকে শিখাই দিছেন এটা তখন মারাত্মক গুনাহের কাজ কারণ নবী সাল্লা ইসলাম প্রত্যেকটি অ্যাবাদত আমাদেরকে সঠিকভাবে যথাযথভাবে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন নবী সাল্লা ইসলাম তার নবুগতের দায়িত্ব পালনে বিন্দু মাত্র কখনো খেয়ানত করেন নাই সুতরাং নবী সাল্লা ইসলাম যেগুলোকে ভালো মনে করেছেন আমরাও সেগুলোকে ভালো মনে করব এর বাইরে যত ভালো দেখতে দেখা যাক যত অর্থ ভালো হোক যত এগুলো উচ্চারণ করতে ভালো মনে হোক কিন্তু সেগুলোকে ভালো মনে করা যাবে না আপনারা এখানে আসছেন জুমার নামাজ পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছেন বের হওয়ার সময় কি নিয়ত পরে বের হয়েছেন তো নিয়ত পরে যেহেতু বাইর হন নাই তো সাওয়া বেতো পাওয়ার কথা না আপনারা তো এখানে আসছেন দিনই আলোচনা শোনার জন্য সাওয়াব পাবেন কারণ নিয়তে তো করেন নাই নিয়ত করছেন কিন্তু নিয়ত পড়েন নাই কারণ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় কি বলছেন না ওয়াই তো আন আজহাবা ইলা মসজিদে সরকার বাড়ি বেনাদ্দা এইভাবে আরবিতে নিয়ত করে করে আসছেন যে আমি এখন নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে যাওয়ার জন্য নিয়ত করিতেছি এই উদ্দেশ্যে বের হইলাম এরকম বলে বের হয়েছেন তো তাহলে যদি এটা অন্তরে নিয়ত করে মসজিদ পর্যন্ত এসে যদি এটা সাওয়াব পাওয়া যায় পরিপূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যায় কোনো সাওয়াবের কমতি হবে না তাহলে এই রকম প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে যখন অন্তরে নিয়ত করা হয় তখন আল্লাহ সুবান তালা সেই নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ পাক কবুল করেন এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে নিয়াত করতে হয় নিয়ত বলতে হয় না পড়তে হয় না নিয়ত পড়ার বিষয় না নিয়ত হলো করার বিষয় আর নবী সাল্লা ইসলাম জীবনে একবারও কোনো এবাদতের নিয়াত হজ ওমরা ছাড়া বাকি এবাদতগুলোর কোনো নিয়াত মুখে উচ্চারণ করেন নাই ঠিক একইভাবে সাহাবাই কেরাম তাবেনি কেরাম তাবে তাবেনি কেরাম এবং আইমাই কেরাম হানাফি মাজাবের সমস্ত ফোকাহাই কেরাম সমস্ত ওলামাই কেরাম একজনও কোনো দিন কোনো এবাদতের নিয়ত মুখে বলেন নাই বা বলার জন্য কাউকে নির্দেশও দেন নাই এই জন্য আমাদের দেশের যতগুলো মাদ্রাসার ফিকির কিতাব সিলেবাসে আছে আলিয়া মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসা সব মাদ্রাসায় এই ফেখের কিতাবগুলোতেও কোনো কিতাবের মধ্যে আপনার এই নিয়তগুলো নাই নাওয়াইত উসাল্লিয়া বা নাওয়াইত আতাওয়াজ্জা নাওয়াইত আসুমা গাদান এগুলো ফেখের কোনো কিতাবে নাই অর্থাৎ এগুলো কোনো মাঝহাবেই নেই এগুলো সম্পূর্ণ আমাদের এই উপমহাদেশের বানানো জিনিস এই এই জাতীয় যতগুলো নিয়ত আমরা দেখি এগুলো হলো মানে বানানো বিষয় কোনো কোনো জায়গায় এগুলোকে আলহাদিসও লেখা হয়েছে তো ওই অনেকেই ওই জায়গায় 
বিভ্রান্তে শিকার হয়েছেন যে ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেকটা জিনিসে নিয়াত লাগে তো নিয়াত তো অবশ্যই লাগে কিন্তু নিয়াতটা পড়তে হবে নিয়াতটা পড়তে হবে না আচ্ছা 72 নম্বর জাল হাদিস যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো ওজুর আগের দোয়া ওজুর আগে আমাদের দেশে একটা দোয়া আছে এটা তো পারেন সবাই নাকি বিসমিল্লাহিল আলিয়ে লাজিম ওয়ালহামদুলিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম ওয়াল ইসলামু হাক্কুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন ওয়াল ইসলামু নূরুন ওয়াল কুফরু যুলমাতুন এটা একটা প্রসিদ্ধ দোয়া এটা মকসুদুল মুমিনিনের মধ্যে এই দোয়াটা লেখা আছে এই দোয়াটার অর্থগুলো খুবই সুন্দর এই দোয়াটার ভিতরে যতগুলো কথা আছে কোনো শেরিকি কথা নাই কোনো কুফরি কথা নাই কোনো দিন বিরোধী কথা নাই কথাগুলো সুন্দর কথা কিন্তু আমরা আগেই বলছি যেহেতু নবী সাল্লা ইসলাম কোনো হাদিসে এরকম অজুর আগে পড়তে বলেন নাই অথবা নবী সাল্লা ইসলাম নিজে পড়েন নাই সাহাবাই কেরাম পড়েন নাই যুগে যুগে সালাফে সালেহিনেরা আইমাই কেরামরা কেউ পড়েন নাই তো সুতরাং এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে ভালো মনে করে এবাদত বানানোর অধিকার আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল কাউকে দেন নাই অজুর শুরুতে বিসমিল্লা বলার কথা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নবী সাল্লাম বলছেন লা বধুয়া লিমাল্লাম ইয়াদকুর ইসমুল্লাহ আলাই যে ব্যক্তি অজু করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নাই বিসমিল্লা বলে নাই লা বধুয়া তার অজুই হয় নাই তাহলে অজু করার সময় অবশ্যই বিসমিল্লা বলেই অজু শুরু করতে হবে কোনো কোনো হাদিসে বিসমিল্লার সাথে ওয়ালহামদুল্লাহ আসছে বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুল্লাহ এইভাবে অজু করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এই জন্য আমরা চেষ্টা করব যে অজু শুরু করার সময় শুধু বিসমিল্লা অথবা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম অথবা বিসমিল্লাহ ওয়ালহামদুল্লাহ এটা বলেই অজু শুরু করা এর বাইরে আর আরবি উচ্চারণে কোনো নিয়াত বা আরবি উচ্চারণে কোনো দোয়া অজুর আগে এটি কোনো হাদিস দ্বারা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা হলো এই যে নিয়তটা বানানো হয়েছে এটাও একটা জাল হাদিস অর্থাৎ এটা বানোয়ার বিষয় এই দোয়াটা কোনো হাদিসের মধ্যে আসে নাই আচ্ছা তেহাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো অজুর ভিতরের দোয়া অজুর ভিতরে আমাদের দেশে অনেক বইতে লেখা আছে দেখবেন যে হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া মুখ ধোয়ার সময় এই দোয়া তারপর মাথা মাসে করার সময় এই দোয়া ফাঁ দোয়ার সময় এই দোয়া অজুর বিভিন্ন কাজ করার সময় এক একটা কাজ করার সময় এক একটা দোয়া তবে এই ব্যাপারে একটা হাদিস আসছে এই আপনার অজুর ভিতরের যে দোয়াগুলো এই ব্যাপারে যে হাদিসটি আসছে এই হাদিসটিকে ইমাম দারে কুতনি ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ ইমাম সৈয়দি রহমাহুল্লাহ মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন সকল মহাদ্দেসিনে কেরাম বলছেন এই হাদিসটি বানোয়াট এবং বৃত্তিহীন ইমাম নবী রহমাহুল্লাহ তার কিতাবুল আজকারে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়ম রহমাহুল্লাহ তার প্রসিদ্ধ কিতাব আল মানারুল মুনিফ এই কিতাবের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আলোচনা করে তারা সকলেই বলছেন যে এই দোয়াগুলো যে হাদিসটির উপরে ভিত্তি করে এই দোয়াগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে যে হাত ধোয়ার সময় এটা পা ধোয়ার সময় এটা মাথা মাসে করার সময় এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া এটা একেবারেই ভিত্তিহীন বানোয়াট অর্থাৎ এটা যে হাদিসটি এটা সবার ঐক্যমতে এটি জাল হাদিস নবী সাল্লাহ ইসলাম বা সাহাবাই কেরাম তারা অজুর শুরুতে বিসমিল্লা বলে অজু শুরু করছেন কিন্তু অজুর মাঝখানে বিভিন্ন জিকির আস্কার এমনি করছেন অনির্ধারিত জিকির আস্কার যেহেতু অজু একটা এবাদত এবাদতের সময় আমরা সুবহান আল্লাহ বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ বলতে পারি আল্লাহ আকবার বলতে পারি লা ইলাহ ইল্লাহ বলতে পারি অজু চলতে থাকবে মৌখিকভাবে কিছু জিকির আস্কার কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে যে এই হাত ধোয়ার সময় এটা বলতে হবে পা ধোয়ার সময় এটা বলতে হবে এই সময় এটা বলতে হবে এই ধরনের নবী সাল্লা ইসলাম থেকে কোনো দোয়া বর্ণিত নেই চুয়াত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হলো অজু করার সময় কোনো কথা না বলা আমাদের দেশে 
দেখা যায় যখন উজু করে সবাই তখন বলে যে উজুর সময় কোনো কথা বলা যাবে না উজু করতেছেন শুধু চুপচাপ উজু করেন কোনো কথা বলবেন না তো মূল কথা হলো উজু একটা এবাদত এবাদতের সময় কথাবার্তা না বলাই ভালো জেকির অস্কার করা এই সময় মনোযোগের সাথে উজুর যাতে কোনো অংশ আপনার শুকনে না থাকে মনোযোগের সাথে সুন্দরভাবে উজু করা এটা ভালো জিনিস কিন্তু নবী সাল্লা ইসলাম কোনো হাদিসে ওজুর সময় কথা বলতে নিষেধ করেন নাই তো যেটি নবী সাল্লা ইসলাম নিষেধ করেন নাই সেটি আমরা নিষেধ করার কোনো অধিকার নাই তো আমরা যদি নিষেধ করি বুঝতে হবে যে শরীয়ত আমরাই বানাই তো যেহেতু যারা শরীয়ত প্রণেতা শরীয়ত প্রণেতা হলো আল্লাহ সুবান তালা এবং আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে শরীয়ত বুঝাই দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন তো আল্লাহ সুবান তালা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যেগুলো আমাদেরকে বুঝাই দিছেন যেখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই সেখানে আমার আপনার কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার নাই এই জন্য ওজুর সময় যদি কোনো প্রয়োজন হয় কথাবার্তা বলার তাহলে কথাবার্তা বললে ওজুর কোনো অসুবিধা হয় না যেমন সলাত আর তাওয়াফ দুইটা একই ধরনের বাদত সলাত ও ওজুবিহীন আদায় করা যায় না তাওয়াফ ও ওজুবিহীন করা যায় না কিন্তু সলাতের ভিতরে কথা বলা যায় না সলাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে কোনো কথা বললে নামাজ ভেঙে যাবে কিন্তু তাওয়াফের ভিতরে কোনো কথা বললে তাওয়াফ ভাঙবে না তাওয়াফের ভিতরে কথা বলার অনুমতি আছে ঠিক ওজু একটা এবাদত ওজুর ভিতরে যদি কোনো কারণে কথা বলার প্রয়োজন হয় আশেপাশে দুইজন ওজু করতেছে কোনো জরুরি কোনো কথাবার্তা ওজুর মাঝখানে বলে নিচ্ছে ওজুর কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু দেখা যায় এটা প্রতিষ্ঠিত যে ভাই ওজুর সময় কোনো কথা বলা যায় না ওজুর সময় কথা বলবেন না মানে মনে হয় যে এটা নবী সাল্লা ইসলাম নিষেধ করেছেন এইটাও একটা জাল হাদিস এই বিষয়ে কোনো হাদিসেই সরাসরি কোনো সনদ আকারে কোনো হাদিস বর্ণিত হয় নাই আচ্ছা কোন পঁচাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হলো অনেক বইতে এরকম লেখা আছে মকসুদুল মমিনের মধ্যে এরকম লেখা আছে যে ওজু করার পরে যে সুরা আল কদর পাঠ করবে তার এই ফজিলত এই ফজিলত অনেক ফজিলতার কথা বলা আছে ওজু করার পরে সুরা আল কদর ইন্না আনসাল্লাহ হুফি লাইলাতুল কদর ওয়ামা আদরা কামা লাইলাতুল কদর এই সুরাটা অনেক ভাই বোন আমাদের দেশে মকসুদুল মোমিন পরে পরে এই পরে ওজুর পরে এই সুরা আল কদর তেলাবাদ করে কিন্তু সুরা আল কদর তেলাবাদ সংক্রান্ত কোনো সহি কোনো হাদিস বা হাসান পর্যায়ের কোনো হাদিস আসে নাই বরং ওজু যখন শেষ হবে ওজু শেষ হওয়ার পরে যে দোয়াগুলো পড়তে হবে সেই দোয়াগুলো হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে আসছে যেমন সহি মুসলিমে আসছে নবী সাল্লা ইসলাম বলছেন মা মিন কুমিন আহাদিন ইয়াতাবাদুল বধু নবী সাল্লা ইসলাম বলেন কোনো ব্যক্তি যখন পরিপূর্ণ রূপে এসবাগুল বধু করে এসবাগুল বধু ওজু করতে হবে এসবাগুল বধু এসবাগুল বধু মানে মনোযোগের সাথে এবং প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্নতের সাথে যাতে ভালো করে ধোত করা হয় কোনো অংশ খালি না থাকে পরিপূর্ণ ওজু এটাকে বলা হয় এসবাগুল বধু নবী সাল্লা ইসলাম বলেন কোনো ব্যক্তি যদি এসবাগুল ওদু করে ওয়াইয়াকুল এরপরে উজু শেষ হওয়ার পরে বলে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহুলা শারিক আলা ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আবদুহু রসুল এই শাহাদার কালেমাটা শাহাদাত আইনের কালেমাটা যদি সে পাঠ করে তাহলে ইল্লা পুতি হাতলাহু আবুল জান্নাতে সামানিয়া আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার জন্য জান্নাতের সমস্ত দরজাগুলো আটটা দরজায় খুলে দেন সুহান ইয়াদুলিন আইহা শাহ সে আটটা দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢুকে যেতে পারে সুহান আল্লাহ কত বিশাল ফজিলত রাওয়াহ মুসলিম সহি মুসলিমের হাদিস যে নবী সাল্লাম বলতেছেন যে ওজু শেষ করার পরে এই শাহাদাত আইন পড়ে আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তাহলে যে বাইরা ওজু করেন না নামাজ পড়েন না তাদের জন্য প্রতিদিন এই বিশাল নিয়ামত থেকে তারা সব সময় বঞ্চিত হয়ে যান তাদের জন্য জান্নাতের দরজাগুলো একবারও খোলে না 
আর যারা আলহামদুলিল্লাহ দৈনিক পাঁচ বার ওজু করি আমরা পাঁচ বার জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হয় সুহান আল্লাহ এরপরে আরও নামাজ পড়ার জন্য আরও যখন উজু করি তখন আরও খুলে দেওয়া হয় সুহান আল্লাহ এই জন্য একবার উজু থাকলে আর উজু না করলেও চলে আমার উজু আছে দ্বিতীয়বার উজু না করলেও সলাত হবে কিন্তু উজু করাটা উত্তম একটা উজু দিয়ে কিছু আবাদত বন্ধ থেকে করার পরে আরেকবার উজু করে নেওয়া উজু থাকলেও করে নেওয়া এটা উত্তম কারণ উজু করলে ওই যে উজুর ফজিলতগুলো পাওয়া যাচ্ছে যে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে যাচ্ছে আর জামে আত্মীর মিজির মধ্যে এর সাথে আরেকটু বাড়ানো দোয়া আছে আল্লাহ আর সুনান নাসাই মধ্যে আরেকটা দোয়া আছে सनद सहकारे हादिस सहकारे আপনার রাহে বেলায়াত রাহে বেলায়াত যে বইটা ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহমাউল্লাহ এখানে একবার অজুর পরে কি কি জিকির আস্কার করতে হবে হাদিসের মধ্যে সনদ সহ রেফারেন্স সহ বিস্তারিত বর্ণনা আছে তো এই যে গুরুত্বপূর্ণ দোয়াগুলো যেগুলো হাদিসে আসছে সেগুলো প্রসিদ্ধ না হয়ে এই জাল হাদিসটা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে অজু শেষ হইলে সুর আল কদর ইন্ডান জাল্লাহ লাইলাত আল কদর অথচ এটা কোনো হাদিসে বর্ণিত হয় নাই আচ্ছা ছিয়াত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো মসজিদের দুনিয়াবি কথা বলা হারাম এটা আমাদের দেশের অসংখ্য মসজিদে এখন তো সুন্দর করে টাইলসের মধ্যে লিখে দেওয়া হয় এক সময় হাতে কলমে লেখা হইতো এখন একবারে টাইলসে লেখে অনেক জায়গায় দেখি মানে জলে একবারে লাইট টাইট লাগাই সুন্দর করে দেওয়া আছে যে মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম ব্র্যাকেটে লেখা আছে আল হাদিস আল হাদিসটা কোন জায়গার আল হাদিস আল হাদিস হয় সহি আল বুখারি হবে সহি মুসলিম হবে জামিয়া তিরমিজি হবে সোনানে আবু দাউদ হবে সোনান আন্নাসাই হবে সোনান ইবনে মাজা হবে তারপর মুসনাদে আহমদ হবে যে কোনো একটা হাদিসের গ্রন্থ তো থাকবে আজ পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো মসজিদে দেখবেন না যে পাশে লেখা আছে সহি আল বুখারি এত নম্বর হাদিস অমুক অধ্যায় বা সোনান আন্না সাই অমুক অধ্যায় এরকম কোনো জায়গায় দেখা যায় না সব জায়গায় দেখা যায় কি লেখা আছে আল হাদিস মানে কোনো এক আমলে কোনো এক ব্যক্তিরা এবং কেউ কেউ বলছেন এটা অমুসলিমদের একটা বড় ষড়যন্ত্র যে মুসলিমদের মসজিদগুলো শুধু যে নামাজ পড়বে আসবে আর যাবে এখানে আর দুনিয়াবি তাদের সামাজিক তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে কথাবার্তা বলা দরকার আলোচনা দরকার এগুলো যেন মসজিদ থেকে চলে যায় মসজিদ যেন এসব আলোচনা শূন্য হয়ে যায় এই জন্য এই হাদিস বানাই দিছে আমাদেরকে এই জন্য মসজিদে মসজিদে লেখা আছে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম কোনো বিষয় কথা বলতে গেলে এই ভাই এখানে খবরদার দুনিয়াবি কথা বলবেন না দুনিয়াবি কথা বলার জায়গা না এটা নবী সাল্লাহ ইসলাম এই মসজিদকে বানিয়েছিলেন পুরা মুসলিম উম্মার সামাজিক সেন্টার সমাজের যত কার্যক্রম মুসলিম উম্মার পরিচালিত হইত সব কিছু পরিচালিত হইত কোথায় মসজিদে নবী সাল্লাহ ইসলামের ভিতরে মসজিদে নবীর ভিতরে কবিতা পাঠের আসর বসত সাহাবাই কেরাম কবিতা পড়তেন কবি সাহাবি যারা ছিলেন তারা কবিতা পড়তেন তারপরে জাহিলি যুগের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করতেন সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লাহ ইসলাম এইগুলো শোনার জন্য সেই মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন এবং নবী সাল্লাহ ইসলাম চল সাহাবাই কেরাম হাসতেন এগুলো শুনে শুনে কবিতা শুনে তারপর জাহিলি যুগের বিভিন্ন কাহিনী শুনে তো এগুলো নবী সাল্লা সাল্লামের মসজিদে আলোচনা হইত সহি মুসলিমের হাদিস জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালু বলেন কানার সুর উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইজা সাল্লাল ফাজার জালা সাফি মুসাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন সলাতুল ফজর আদায় করতেন জালা সাফি মুসাল্লাহ নবী সাল্লাম মুসাল্লাহর মধ্যে বসে থাকতেন মসজিদে নববীতে বসে থাকতেন হাত্তা তাতলুয়ার শামস যতক্ষণ না সূর্য উদিত হইত ফজরের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত নবী সাল্লাম মুসাল্লায় বসে থাকতেন 
आलोचना कर जहिली जुगे विभिन्न कथा बार्ता जहिली जुगे अनेक कुस्कार समाजे ओ कुस्कार कथागुल्ला सहबाइकाम आलोचना करत जहिली जुगे विभिन्न बर्णना तरा नबी सल्लम के शुनत अनेक सहबी कविता आबृति करत कविता गायत मस्जिद नबीर भरे वाइयना सहबाइकाम सबा हासत वाइयम गम्भीर बस जीवन को मन हासतना सबसे मिसे को गल्प करतें ना अल्लाह अकबर नबी सल्लाम सहबाइकाम सब जहिलियत जहिली जुगे कथा बार्ता गलो गल्प गो सुनत कविता गो सुनत शुने नबी सल्लम हासतन कविता आबृति जहिली जुगे कथागुल बर्णना जहिलियत विभिन्न असार बस्तुगुलो कुस्कार गो तो ये कि दुनिया भी विषय ना एरपर को सहबी असुस्थ हम मस्जिद नबीर भरे चिकित्साओ कर मस्जिद नबीब एक हस्पिटल छो एखने सहबाइकाम चिकित्सार व्यवस्था कर समाज जो तो विदि हित तो, सकल विदिर केंद्रस्थल छो मस्जिद नबबी मस्जिद नबबी सल्लाम भरे विदिर व्यवस्था हित एखने अपनार विभिन्न विचार आसार आदालत बसत नबी सल्लम सुप्रीम कोर्ट छो मस्जिद नबबी सल्लाम भरे एखने नबी सल्लम विचार आसारों करत सकल कर्मकांड मस्जिदे परिचालित हित तब मस्जिदे बसे बेहुदा अप्रयोजन कथा बार्ता बोला निषेध नबी सल्लाम सही मुस्लिम हादीसर मध्य लोक एस मस्जिद प्रस्राव कर दिले ओ लोकटा के प्रस्रावर पर नबी सल्लम इन्नमाकिल्लाहीन सुनो ये मस्जिद हलो लिजिक्ला आल्लर जिकिर मस्जिद बनान एक नम्बर उद्देश्य हलो लिजिक्ला जिकिरिल्ला मानी आल्ला सुबान तलार जिकिर आल्ला सुबान तलार जिकिर अनेक व्यापक मस्जिद भरे खुदबा दीची हमें ये जिकरुल्ला तापसर करी एट जिकरुल्ला हादीसर आलोचना करी एट जिकरुल्ला तर दिन ही जेको विषय जेको आलोचना एगुल सब जिकरुल्ला सलाद जिकरुल्ला मस्जिद एक नम्बर उद्देश्य जिकरुल्ला जिकरुल्ला जो किस आल्ला जिकिर आवत्त एगुल हल मस्जिद एक नम्बर क्षेत्र कुरान सलातर एवं कुरान पाठ करार मस्जिद हल आल्ला जिकिर सलातर वातिल कुरान एवं कुरान पाठ करार नबी सलाम तीन टाइम कथा बोलते और को हादीसे नबी सल्लम मस्जिद भरे किस क्ष करते निषेध कर जेमन मस्जिद भरे बेचा क्या क्रय बिक्रय इटा के नबी सल्लाम निषेध कर तरपे हरानो पलतक किस खोज करा हरानो जिन मस्जिदे आसे खोज करते थका पलतक को मस्जिद भरे इसे खोजा उच्च स्वरे मस्जिद भरे कथा बला चित्कार कर कथा बला एगुल के हादीसे नबी सल्लाम स्पष्ट को निषेधाज्ञा दें नई बर निषेधाज्ञा नई दुनिया में कथा बार्ता बोलार बेपारे एक जाल हादिस विभिन्न जगह देखा जाए आरबी एक जाल हादिस आ जाल हादीसा हल मान तकल्लामा बिकालाम दुनिया फिल मस्जिदे आहबतल्लाह आमलाह और बाईनासाना जे व्यक्ति मस्जिदे को दुनिया भी कथा बोले आल्ला पक चल्लिस बसर आम नष्ट कर दें ये जाल हादीस ये आल्लामा सकानी मोल्ला आलिकारी रहमहल्ला 
তারপরে আল্লামা আজলুনি রাহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন এই কথাটি যেমন সনদগতভাবে বাতিল এর অর্থ বাতিল এবং এটা ইসলাম বিরোধী তারা সবাই বলছেন সবার ঐক্যমতে যে এই হাদিসটি জাল হাদিস এবং এটা সনদগতভাবে যেমন জাল হাদিস বাতিল এটা অর্থগতভাবেও এটা বাতিল কারণ মসজিদে মানুষের দুনিয়াবি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা তো বলা দরকার হইতে পারে তো সুতরাং মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম এই কথাটা এইভাবে কোনো সহি হাদিসে আসে নাই এটা জাল হাদিসের প্রভাব এই জন্য যে সকল বাইয়েরা আমরা মসজিদে এরকম লিখে রেখেছি এটা মুছে দেওয়া বা খুলে ফেলাই উচিত এভাবে লেখাটা ঠিক না তবে আমরা খেয়াল রাখব মসজিদকে আমরা বাজার বানাব না এখানে বেচা কিনা সোর গোল চিৎকার এখানে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা দেখা যায় আমরা অনেক সময় মসজিদে আগে এসছি তখন আমরা বসে বসে জিকির আস্কার না করে কোরআন তালাবাত না করে অনেক সময় ওই দুনিয়াবি বিভিন্ন খোঁজখবর অমুকের কি হয়েছে অমুকের বাড়িতে কি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আমরা বলতে শুরু করি এগুলো না বলে মসজিদে যখন আমরা আগে আসব তখন আমরা কোরআনে কারিম তালাবাত করব জিকির আস্কার করব তাসবি তাহালিল পড়ব মসজিদের সময়টাকে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। কিন্তু দুনিয়াবি কোনো কথাবার্তা প্রয়োজন হইলে সে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে এই ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা কোনো হাদিসে আসে না সাতাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হল আমাদের দেশে যখন আজান হয় পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আজান হয় আজানের সময় দেখা যায় যে কোনো কোনো ভাই যে যখন আসাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা হয় তখন এরকম করেন এরকম করেন এরকম করতে দেখছেন না যে বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে চুমা দিতে থাকেন তো ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে যে ভাই এরকম করলেন কেন তো বলেন যে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ ইসলামের নাম নেওয়া হয়েছে আসাদ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলা হয়েছে এজন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের মহব্বতে ওনারা এইভাবে চুমা দেন এবং চুমা দেওয়াটাকে একটা মহব্বতের লক্ষণ যে নবী সাল্লামের নাম শুনেছেন এই জন্য এখানে চুমা দেন তো এখন কথা হলো নবী সাল্লাহ ইসলামকে মহব্বত করা নবী সাল্লাহ ইসলামকে ভালোবাসা অবশ্যই ইমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নবী সাল্লামের মহব্বতের সাথে ইমানের গভীর সম্পর্ক কিন্তু নবী সাল্লামের মহব্বতটা নিজের ইচ্ছা মতো নিজের পছন্দ মতো মহব্বত করা যায় না মহব্বতটা শিখতে হবে মহব্বতের নমুনাটা নিতে হবে ওহি থেকে এবং সরাসরি শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন তারা সরাসরি নবী সাল্লামকে কিভাবে সম্মান করেছেন কারণ আল্লাহর জমিনে সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইনের থেকে পৃথিবীতে এই পর্যন্ত কেউ বেশি ভালো নবী সাল্লামকে বাসতে পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত পারবেও না তাহলে ভালোবাসার নমুনাটা ভালোবাসার পদ্ধতিটা শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম থেকে সাহাবাই কেরাম যেভাবে ভালোবাসছেন নিজের ইচ্ছা মতো মন করা যে আমার মনে চাচ্ছে নবী সাল্লামকে এইভাবে মহব্বত করি এরকম মহব্বত মহব্বত হয় না এরকম মহব্বতকে আল্লাহ সুবাহ মহব্বত হিসাবে কবুল করেন না যেমন ধরেন আমরা নবী সাল্লামকে সালাম দিব তা আমাদেরও তো মন চায় নবী সাল্লামকে একটু দাঁড়াই সালাম দিই নাকি কি বলেন কথা বলে না দাঁড়াই সালাম দিলে তো ভালো আচ্ছা তো এখন তাসাহুদের ভিতরে আত্মাহিয়াতর মধ্যে নবী সাল্লামকে আমরা প্রত্যেক বৈঠকে সালাম দিচ্ছি দিচ্ছি না আত্মাহিয়াতর ভিতরে আমরা প্রত্যেক বৈঠকে নবী সাল্লামকে সালাম দিচ্ছি আসসালাম আলাইকা নবী রহমতুল্লাহি বারাকাতু নবী সাল্লামকে কি সুন্দর করে সালাম দিচ্ছি এখন সালামটা কি দাঁড়াই দিচ্ছি না বসে দিচ্ছি যদি মহব্বত করে দাঁড়াই দিই নামাজ হবে তো অসুবিধা কি আমরা তো নবী সাল্লামকে মহব্বত করছি যিনি না হইলে নামাজে হইতো না যে রাসুল না হইলে নামাজে আসতো না সেই রাসুলকে মহব্বত করছি আবার নামাজ নষ্ট হইব কেন বলতে পারি না আল্লাহ সুবাহ এখানে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যে আমার নবীকে সালাম দাও বসে বসে সেখানে যদি আমার নিজের মন গড়া পদ্ধতিতে আমি যদি সালাম দিতে যাই যে বসে দাঁড়াই দাঁড়াই তাহলে আমার আমও যাইব সালাও যাইব বেশি মহব্বত করতে যাই নামাজে বরবাদ সব শেষ আচ্ছা আমরা খুদবা যখন দিই দাঁড়াই দাঁড়াই তখন নবী সাল্লামকে সালাম দিই না খুদবার মধ্যে যদি বলি যে তাসাহুদের মধ্যে আল্লাহ পাক বসে বসে সালাম দিতে বলছে আমি এখানে দাঁড়াই দিব কেন এই জন্য নবী সাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় যদি বসে যাই তাহলে খুদবা হবে 
निर्धारित निर्धारित पद्धति अन्न समय अवस्था दीते ख्याल रखते नबी सल्लाम के अवश्य मोहब्बत करते কিন্তু নবী সাল্লামের মহব্বতের নামে নিজেরা মহব্বতের পদ্ধতি তৈরি করি যদি অন্যদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যে আমরা যে পদ্ধতি বানাইছি এই পদ্ধতিতে যারা নবীকে মহব্বত করবা তারা নবীরা আসেক আর আমাদের এই পদ্ধতির বাহিরে গেলে তোমরা সব ওহাবি নবীর দুশ্মন নাহজুবিল্লাহ এই পদ্ধতি করা যাবে না নবী সাল্লামকে মহব্বত সাহবাইকের আমার মতো করতে হবে এখন এই যে আমরা যে কথাটি জাল হাদিসটি বলতেছিলাম যে আজানের সময় নবী সাল্লামের নাম শুনলে যে আঙ্গুল দিয়ে চুমা দেওয়া চোখের মধ্যে বোলানো এটার কিন্তু একটা জাল হাদিস আছে এই হাদিসটার কারণে এই যারা এই আমল করেন তারা এই হাদিসটার কারণে করেন একটা হাদিসের মধ্যে এসেছে যে যে ব্যক্তি আজানের এই বাক্যটি শুনে নিজে মুখে বলবে যে আসাদু আন্না মোহাম্মদান আব্দুহ আরা সোলহ রাদি তুবিল্লাহ রাব্বা ওবিল ইসলাম দিনা ওবি মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নাবিয়া আর এই কথাগুলো বলার সাথে সাথে দুই হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের ভিতরের দিক দিয়ে দুই চক্ষু মুসবে তার জন্য সাফাত পাওনা হবে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে সে নবী সাল্লামের সাফাত পাবে তারপরে আরেকটা হাদিসে বলা হয়েছে যে যখন এই আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলবে তখন বলবে যে মার হাবান বি হাবিবি ওয়া কুররাত আইনি মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ এই কথা বললে তার কোনোদিন চোখ উঠবে না চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হবে না এরকম লেখা আছে অনেক জায়গায় এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এই কথাগুলো সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট এই হাদিসগুলোকে সকল মহাদেশেরা মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ ইমাম সাখাবি রহমাহুল্লাহ ওনারা সকলেই বলছেন যে এই হাদিসগুলো হাদিসের কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সহি হাদিস হিসাবে আসে নাই এগুলো সব বানোয়াট কথা বরং সহি হাদিসে যেগুলো আসছে সেগুলো হলো যে আজান যখন হবে নবী সাল্লাম বলছেন ইজা সামে তুমুল মুয়াজিন ফাকুল মেসলামা ইয়াকুল যখন মুয়াজিন আজান দেবে মুয়াজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে সুম্মা সল্লু আলাইয়া এই সহি মুসলিমের এই হাদিসে বলা হয়েছে নবী মুয়াজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে আর অন্য আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র হাইয়া আল সলা এবং হাইয়া আল পালা এই দুইটা বলার সময় তোমরা বলবে আর বাকিগুলো সব মহাজিন যা বলবে তোমরাও তাই বলবে সুম্মা সল্লু আলাইয়া এর পরে আজান যখন শেষ হবে তারপরে আমার উপরে দরুদ পড়ো কারণ ফাইন্নাহ মান সল্লাহ আলাইয়া সলাতান সল্লাহ আলাইহে বিয়া আসারা কেউ যদি আমার উপরে একবার দরুদ পাঠ করে দরুদ পেশ করে তাহলে আল্লাহ সুবানতাল্লাহ তার উপরে দশ বার রহমত নাজিল করেন সুবাহ তাহলে দরুদ পড়বো আমরা নবী সাল্লামের উপরে সেটা হলো আজান যখন শেষ হবে যখন আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ রাসুরুল্লাহ তখন আমাদের দেশে অনেক বাইকে শোনা যায় যে আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ রাসুরুল্লাহ না বলে বলে যে সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম এটাও সুন্নতের খেলাফ কারণ নবী সাল্লাম বলছেন মোয়াজিন যেটা বলে তোমরাও সেটা বলো তো মোয়াজিন কি বলে সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মোয়াজিন বলে না মোয়াজিন বলে আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ আর রাসুরুল্লাহ কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে এখানে তো মোহাম্মদ রাসুরুল্লাহ আসছে নবী সাল্লামের নাম আসলে তো সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলতে হয় আচ্ছা সুরা আল পাথের শেষ আয়াত সুরা আল পাথের শেষ আয়াত এই আয়াতটা যখন আমি তালাবাদ করব ইমাম সাহেব মোহাম্মদ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ নাম উচ্চারণ হইলে সব জায়গায় যে বলতে হবে এটা জরুরি বিষয় না আপনার আসাদুয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এখানে দরুদের থেকে বড় জিনিস যে মোহাম্মদ সাল্লামকে রাসুল্লাহর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে রাসুল্লাহর স্বীকৃতিটা দরুদের থেকে অনেক বড় জিনিস কারণ নবী সাল্লামকে যদি আমি আল্লাহ রসুলে না মানি তো দরুদ দিয়ে কি লাভ দরুদ তো পরে আগে মোহাম্মদ সাল্লামকে রাসুল্লাহ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে 
দরুত্ব হলো আমি নবী সাল্লাল্লাহু জন্য দোয়া করলাম দরুত্বটা হলো দোয়া নবী সাল্লাল্লাহু জন্য দোয়া কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু উপরে রাসূলুল্লাহ হিসাবে ঈমান আনা এটার সাথে আমার জান্নাত জাহান্নাম নির্বাসিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু যদি আমি রাসূল হিসাবে ঈমান না আনি তা আমার জাহান্নাম আর রাসূল হিসাবে ঈমান আনলে জান্নাত তাহলে এখানে সবচেয়ে বড় দরুদের থেকেও বড় জিনিস এখানে আছে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আছে রাসূলুল্লাহ এটা আমরা অনেকে না বোঝার কারণে আমরা মনে করি যে এখানে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলা হইছে আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলবো না অথচ সুন্নতের খেলাপ কাজটা করে ফেলতেছেন আবার এটা কিন্তু খুব মানে এমন বিষয় যে আপনি যদি কাউকে এটা বুঝাইতে যান কব যে দেখো রাসূলের দুশমন আসছে যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম শুনে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছি আমাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেও বাধা দেয় কিন্তু সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলা যাবে অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের मोहब्बत করতে হবে কিন্তু সেটা যেখানে আমভাবে আমি এখানে আলোচনা করতেছি যখনই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাম লইতেছি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতেছি আপনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সরাসরি নির্দেশ দিবেন যে ফাকুলু মাসলামা ইয়াকুল মুয়াজ্জিন যা বলে তুমি তাই বলো তাহলে সেখানে আমি বাতি কিছু করা যাবে না গেলেন ওই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথার খেলা পাওয়া যাবে এখানে যেই দুইটা হাদিসের কথা বললাম এই দুইটা হাদিস মহাদেশনে কেরামার ঐক্যমতে জাল হাদিস এমন কি একজন প্রখ্যাত হানাফি ফকি মুহাদ্দিস এবং সুফি আব্দুল ফাত্তা আবু গুদ্দা তিনি তার কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে আবু বকর রদি আল্লাহ তালানো বা অন্য কোনো সূত্রে হাদিসটির কোনো প্রকার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়নি কোনো বর্ণনা এরকম সহি কোনো বর্ণনা সাহাবাই কেরাম থেকে কারো থেকে পাওয়া যায় নাই অর্থাৎ আসাদুন্না মোহাম্মদ রাসুরুল্লাহ শুনলে চোখে চুমা দিতে হবে চোখে মুখে এই ব্যাপারে কোনো সহি কোনো হাদিস পাওয়া যায় নাই যেটা আমরা পাই এটা জাল হাদিস সুতরাং জাল হাদিসের উপরে ভিত্তি করে আমরা এই আমল করতে পারি না আচ্ছা আটাত্তর নম্বর জাল হাদিস যেটা সেটা হলো আমরা ফজরের আজানের সময় যখন মুয়াজিন বলে আর সলাহ তো খাই রবিনার নাউম তখন কি বলেন আপনারা জি नामीनारमीन এখানে অন্য কিছু বলার কোনো এখতিয়ার নেই এখানে যেই বিভিন্ন বইতে লেখা আছে যখন আর সলাহাত খাইরু মিনার নাম বলবে তখন আপনি বলবেন সদাক্তা ও বারার্তা কথাটা ভালো যে সদাক্তা ও বারার্তা মানে আপনি সত্য কথা বলছেন সঠিক কথা বলছেন এবং আপনি অনেক নেকি লাভ করছেন কথাটা সুন্দর কিন্তু নবী সাল্লাম বলছেন এখানে মোয়াজিদ যা বলবে তোমরাও তাই বলো এই এই কথাটা এখানে যে কথাটা সদাক্তা বারার্তা এটা মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ বলেন এই কথাটা ভিত্তিহীন এবং বানোয়ান আচ্ছা উনাশি নম্বর জাল হাদিস যেটি সেটি হল আজানের মধ্যে আজানের পরে আমরা দোয়া পড়ি এই আজানের দোয়ার মধ্যে একটা শব্দ অতিরিক্ত সংযোজন করা আছে আমাদের দেশে এটাও জাল হাদিসের প্রভাব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কোনো ব্যক্তি যখন আজান শুনবে আজান শোনার পরে আমার জন্য সাফ আমার জন্য ওয়াসিলার দোয়া করবে ইল্লা হাল্লাতলাহ সাফা আ তার জন্য আমার সাফা আত হালাল হয়ে যায় সুভান আল্লাহ তাহলে যখন আজান শেষ হবে প্রথম কাজ হলো দরুদ নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপরে দরুদ পেশ করতে হবে তারপরের কাজ হইল এই নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য আপনার ওসিলার দোয়া করতে হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মসিলার দোয়া কিভাবে করতে হবে সেটা শিখাই দিচ্ছেন সেটা হলো আল্লাহ এটা হলো নবী সাল্লামের জন্য মসিলার দোয়া কিন্তু আমাদের দেশে মাঝখানে আর একটা শব্দ আছে আতি মোহাম্মদ আনিল ওয়াসিলা ওয়াল ফাদিলা ওয়াদ্দা রাজাতার রাফিয়া এ ওয়াদ্দা রাজাতার রাফিয়া এটা কিন্তু হাদিসে নেই এটা বাক্তি সংযোজন এই ওয়াদ্দা রাজাতার রাফিয়া 
এই বাক্যটি একেবারে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা হাদিস নির্ভর অর্থাৎ এটা কোনো হাদিসে এভাবে ওয়াদ্দারাজা তার রাফিয়া আসে নাই এটা কোনো একজন ব্যক্তি এটাকে সংযোজন করে দিয়েছেন মাঝখান দিয়ে আর একটা আছে ইন্না কালা তুখলেফুল মিয়াদ লাস্টের এটা বাইহাকের মধ্যে বাইহাকের সুনানে কবরার মধ্যে আছে তবে এই হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল যে হাদিসে ইন্না কালা তুখলেফুল মিয়াদ আসছে এটা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস তো অত্যন্ত দুর্বল হাদিস হিসাবে এটার উপরও আমল জরুরি না এজন্য আমরা শুধু এতটুকু বললে যথেষ্ট যে আল্লাহ রব্বা হাজি আতি মোহাম্মদ আনিল ওয়াসিল আতাল ফাদিলা ওবা আসহু মকাম মাহমুদ আনিল্লাদি ও আত্তাহ এতটুকু পর্যন্ত ওয়াসিলার দোয়া আজানের দোয়া এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আচ্ছা এরপরে আমরা সর্বশেষ যেটি আলোচনা করব আজকের খোদবার আশি নম্বর যে জাল হাদিসটি সেটি হলো কোনো কোনো বইয়ে সলাতের পাঁচ প্রকার ফজিলত পনেরো প্রকার শাস্তি এটা লেখা আছে অনেক বইতেই এরকম একটা হাদিস লেখা আছে যে সলাত নিয়মিত আদায় করলে আল্লাহ পাক তাকে পাঁচটা পুরস্কার দিবেন আর আল্লাহ পাক তাকে নামাজ আদায় না করলে তাকে পনেরো প্রকারের শাস্তি দিবেন সলাত অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত ইমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হলো সলাত এবং সলাতের সাথে ইমানের গভীর সম্পর্ক একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং কেয়ামতের ময়দানের সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবানতালা হিসাব নেবেন সলাতের নামাজের এই ব্যাপারে অসংখ্য কোরআনে কারিমের আয়াত আছে এবং অসংখ্য নবী সাল্লা ইসলামের সহি হাদিস বিদ্যমান এত আয়াত এত হাদিস থাকতে আবার জাল হাদিসের দিকে যাওয়ার আমাদের দরকার থাকে কারণ যদি আমরা সলাতের গুরুত্ব সলাতের ফজিলত মানুষকে বুঝাইতে যাই বয়ান করতে যাই তো কোরআনের আয়াত বলেই তো শেষ করতে পারব না এত বেশি সলাত সংক্রান্ত কোরআনের আয়াত এবং এত বেশি হাদিস সহি হাদিস শুধু সলাতের গুরুত্ব নামাজের গুরুত্ব নামাজের ফজিলত কিন্তু দেখা যায় তাও অনেক বইয়ে আপনার এই জাল হাদিসটা লেখা আছে যে সলাতের মধ্যে সলাত আদায় করলে পাঁচ প্রকারের ফজিলত পাবে সলাত আদায় না করলে পনেরো প্রকারের শাস্তি হবে ফজিলতগুলো কি কি যে রুজি রোজগার এবং জীবনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত মুক্ত করবেন আল্লাহ পাক কবরের আজাব উঠিয়ে দিবেন আমল্লামা ডান হাতে দিবেন ফুলসেরাত বিদ্যুতের মতো পার হয়ে যাবেন বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এগুলো হলো সলাতের ফজিলত একসাথে একত্রিত করে পাঁচটা হাদিস হিসাবে বানানো হয়েছে আর পনেরো প্রকারের শাস্তির কথা আছে যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে হবে তিন প্রকার মৃত্যুর সময় হবে তিন প্রকার কবরে হবে তিন প্রকার কবর থেকে ওঠার সময় বের হওয়ার সময় হবে এরকম বর্ণনা দিয়ে অনেক জায়গায় হাদিসগুলো পাওয়া যায় তো এটাকে ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহ এবং ইবনে হাজর আসকালানি রহমাহুল্লাহ আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দি রহমাহুল্লাহ তারা সকলেই বলছেন যে আসলে এই এরকম একসাথে একত্রিত করে যেই হাদিসটা এটা সকল মহাদ্দেশন কেরামের ঐক্যমতে এটা জাল হাদিস অর্থাৎ এই রকম নবী সাল্লাম একসাথে একত্রিত করে যে নামাজ আদায় করলে এরকম পাঁচ প্রকারের ফজিলত পাওয়া যাবে আদায় না করলে এরকম পনেরো প্রকারের শাস্তি হবে এরকম কোনো বর্ণনা নবী সাল্লা ইসলাম থেকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ যেই সনদে যেই হাদিসে আসছে এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে সমস্ত মহাদ্দেশন কেরাম বলছেন যে এই এই হাদিসটি জাল হাদিস আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে সমস্ত প্রকার জাল হাদিস থেকে জাল হাদিসের আমল থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন এবং জাল হাদিসকে হাদিস হিসাবে বলা এটাও গুনার কাজ মানে জাল হাদিস কিন্তু আপনি বললেন যে হাদিসে বর্ণিত আছে হাদিসে বর্ণিত আছে হাদিসে বর্ণিত আছে বললে বোঝা যায় যে এটা জাল না এই জন্য জাল হাদিস এটাকে আমরা হাদিস বলি কিন্তু হাদিসটা এটা মূলত হাদিস না এটা হলো নবী সাল্লামের নামে মিথ্যা একটা কথা তো মিথ্যা কথাটা যেহেতু নবী সাল্লামের নামে হয় এই জন্য বলা হয় এটা জাল হাদিস এই জন্য এই হাদিসগুলো যখন বর্ণনা করা হবে তখন বলা হবে যে বিভিন্ন জাল হাদিসে বর্ণিত আছে জাল হাদিসে বলা আছে হাদিসে বর্ণিত আছে এই কথা বললে বোঝা যাবে যে এটা সহি হতে পারে হাসান হতে পারে বা দয়িফ হতে পারে হাদিসে বর্ণিত আছে এই জন্য এগুলোকে হাদিস হিসাবেই কোথাও উল্লেখ করা যাবে না বর্ণনা করা যাবে না বয়ান করা যাবে না এগুলোর প্রচার প্রসার হাদিস হিসাবে করা যাবে না এগুলো করতে হবে জাল হাদিস হিসাবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে 
সকল প্রকার জাল হাদিস থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সুন্নার উপরে ইস্তেকামত থাকা তৌফিক দান করুন আমাদের সকলের আমালগুলোকে আল্লাহ পাক কোরআন এবং সহি হাদিস অনুযায়ী করার তৌফিক দান করুন সমস্ত প্রকার শিরিক বেদাত থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পাক দূরে থাকা তৌফিক দান করুন তাওহিদ এবং সুন্নতের উপরে ইস্তেকামত থাকার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সুহানক আল্লাহ মাবি হামদিকা আশাদু আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ আন্তা আস্তাউফিরুকা বাতুবাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত